вот нормальным таким книжным шрифтом в учебнике. Ну, страницы 4, так? Поэтому, э, ну вот это, так сказать, не больше. Ну, иногда 5, но это редко, а иногда 3. То есть в среднем я бы сказал, что 4 можно рассказать страницы. Ну, ну и вот получается, что вы за 30 лекций, там, ну, 120 страниц, там, а то и меньше, охватите. А в учебнике, вот в этом, там больше 700. Так, так что ясно, что там много лишнего. Но, но там лишнее не то, чтобы оно совсем лишнее. Там, например, в главах обширные подборки задач. Вот когда спрашивают, значит, где, ну, откуда задачи взять, вот, пожалуйста, там решайте, там их полно задач. Кроме того, значит, этот учебник, он, конечно же, как и все прочие учебники функционального анализа, следует традиции, заложенной значит, Коломогоровым и Фоминым. Значит, Коломогоров Фомин, элементы теории функций и функционального анализа. Это вот учебник который появился после того, как впервые такой курс был прочитан, значит, в первом послевоенном году. Значит, его читали одновременно Фомин на физфаке МГУ и Колмогоров на Мехмате МГУ. Ну, а, а сам текст учебника писал Фомин. И они, по, прочитав эти лекции, изготовили учебные пособия, которые через несколько лет были изданы, в, несколько, в виде нескольких тонких выпусков. Но потом они эти пособия как-то там расширяли, редактировали, и у них тоже, хотя такая более учебная книжка, чем у нас, но она тоже больше 600 страниц. Так что тоже, конечно, совершенно очевидно, это не есть запись лекций. Ну и мне реальные слушатели этих лекций, вот первых Холмогоров, именно рассказывали, что они в самом деле отличались вот даже от их этих первых пособий. Но, 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 но вот они как бы заложили некие стандарты, и последующие учебники функционального анализа, ну, как у нас, так и за рубежом, вот все как-то следовали вот этому. Так что это тоже такой вполне остался стабильный учебник. Но, но у нас здесь приведен список других учебников, их очень много. Их там ну, сотни, и в общем на любой вкус можно найти учебник, можно найти что-то более короткое, можно найти что-то более значит, объемное. Но, в общем, здесь вот очень большой список значит, есть. И, он, и этот список он продолжает расширяться, вот с тех пор, как у нас даже третье издание вышло, книг учебных стало еще больше. Так. Но какие вот мне, мне лично... Ну вот мне больше всего этот, конечно, нравится. Но какие вот еще вот, ну, мне лично нравятся. А есть э, хорошая книжка, значит, у него авторы, два автора, Рид, Рид и Саймон. Значит, это американские авторы. Значит, они э, издали такой четырехтомный курс э, под названием э, значит, «Методы современной э, матфизики». И первый том называется, так и называется, функциональный анализ. Это, это не вполне учебная книжка, его вот учебником не назовешь. Это такая вот как бы книжка для дополнительного чтения, но, 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 но по-моему, очень хорошая и с большим вкусом собранным материал. И ну, авторами, которые реально занимались математической физикой. А, ну, вы сами понимаете, что математическая физика — это, конечно, не физика, а это так, не, не, некая специфическая такое, такая область математики. И вот, вот эти два автора, ей много занимались, и, э, э, так сказать, в соответствии вот, как бы, э, с потребностями такой области составили такой четырехтомник. А, там есть и другие три тома, где там про, про, по теории операторов, там много чего написано про преобразование Фурье, но они ну, более специальные, ну, ну и мне кажется, еще и несколько менее удачно написаны. А, значит, вот этот том очень хороший. А, правда, а, я а, слышал отзывы физиков об этом курсе, ну, ну не буду их здесь воспроизводить, но, но они, в общем, конечно, ожидаемые. 
значит, эти отзывы. Но для математиков, по-моему, вот этот первый том отличный. Он, он и ну, ну какое-то впечатление даже о матфизике дает. Там и задачи, кстати, есть. Значит, вот, так, в общем, книг много. А, а, значит, вот, а, да, да, еще, 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 одну, еще, одну вот, еще одну упомяну из этого великого множества. Значит, у меня есть еще отдельный значит, курс функционального анализа, который я написал там уж больше 10 лет назад, когда читал лекцию механиков. Я тогда как-то заметил, что ну вот нет, у них есть такой курс функционального анализа, а ориентированного на них пособия нет. И вот написал значит, такой курс, ну и потом из него книжку сделал, там как раз какое-то издательство там ко мне пришло с предложением. Причем да, даже было довольно интересно, они пристали ко мне с предложением, что давай опубликуем, я согласился, все сделал, значит, ну, сделал макет, значит, все. А потом они мне вдруг объявили, что помимо этого макета им еще нужно текст, весь этот текст в Орде. Но я сказал, не, ребята, ну это уже слишком. И, значит, расторг договор, ну а текст у меня на руках, уже все, готовый макет. Ну я в другое издательство просто пошел и издал. Значит, так что вот появился такой, такой отдельный, он тоже в интернете есть, можно PDF найти, просто, значит, вот за моим авторством просто функциональный анализ. Вот курс, он по объему, ну там, втрое, наверное, меньше, чем вот этот. Он ориентирован, ну, вот был на механиков. Ну, одна моя аспирантка даже значит, называла его функциональный анализ для блондинок. А, но это не так, значит, это был функциональный анализ для механиков, но, но, но постепенно а, объем, так сказать, ну, всего для всех уменьшается, и то, что тогда вот считалось, что это для механиков, уже сейчас, конечно, для механиков гораздо меньше, а, по-моему, вполне себе годится для математиков. Так что вот это тоже можно использовать. Но, по идее, а лекции нужны как раз для того, чтобы не нужно было никакие учебники читать. Потому что если бы э, не так, то ну, ну сказали бы, вот орлы, прочитайте такой учебник и приходите в декабре сдавать. Так? А, но так не делают. Ну, ну для кого-то для кого это, в принципе, может быть и хорошая опция, но статистически э, это, в общем, как-то не очень оказалось хорошо. А, вот для этого устраивают ежедневные лекции, семинары, э, чтобы, вот, ну, ну, так сказать, постепенно, как языку учились. Потому что вообще-то, в принципе, вот функциональный анализ, он э, особо э, похож на э, язык. Вот, вот некоторые области математики, они очень похожи на, ну, на какие-то языки. Вот функциональный анализ, он такой. А, а, так что, а, ну и, соответственно, изучать его тоже нужно вот не накануне вечером перед экзаменом, а ну, вот какое-то протяженное время. Ну вот для этого, значит, так это и, и делается. А, значит, Калмогоров был инициатором введения этого курса на Мехмате. Ну почему? Значит, а, почему? Значит, область была очень молодая. А, а, она, ну, можно сказать, совсем незадолго перед этим возникла. Вот, а, значит, возникновение вот этой области, как ну, отдельной такой области математики, связывают значит, с именем Банаха а, и с его значит, выдающейся монографией. Значит, вот, а, так сказать, один из отцов-основателей основных этой механики, Стефан Банах, который а, написал Значит, в начале 30-х годов, ну сначала по-польски, а потом издал тут же по-французски, вот свою знаменитую монографию, которая называлась значит, э, э, значит, «Теория линейных операций». Не операторов, вот сейчас называют операторами, а так, он называл это э, значит, «операциями». Значит, «Теория линейных операций». Э, Значит, теория линейных операций. Ну, у французов у них все сикость-накость, поэтому у них вот и порядок слов неправильный. Значит, эта книжка, изданная в начале 30-х годов, ну, оригинал, так сказать, по-французски, в Москве была всего у нескольких людей, вот один экземпляр был у Колмогорова, другой у Плеснера, но они там давали другим почитать, в общем, это некая редкость была. Потом, после войны, в 1948 году, эта книжка была переведена на украинский язык, сейчас, ну, сейчас поясню, почему именно на украинский, и издана на украинском языке, ну, уже под названием «Курс функционального анализу». 
А, и вот в таком виде, ну понятно, что для нас по-украински прочитать это то же самое, что по-русски, поэтому вот пользовались десятилетиями вот этим украинским переводом, его легче было достать, большим тиражом издали. А, и лишь в начале вот этого века, так совсем, не, в общем, можно сказать, совсем недавно по нашим меркам, вот в издательстве РХД, вот там же, где наши книжки, конечно, издана была, вышел русский перевод вот этой книги, выдающейся этой книги Банаха. Но перевод очень интересный. Это был перевод не с французского оригинала, а с украинского перевода. Возможно, это было связано с какими-то копирайтами, я не знаю почему, но, но, но они вот прямо, так сказать, заявили, что это перевод с украинского издания. И, ну и так, что сейчас, сейчас это и по-русски доступен текст, его тоже можно найти в интернете отсканированный. Ну и если вы посмотрите его, полистаете, то увидите, ну это, у Банаха это совсем не учебник, это совсем не учебник, это такая исследовательская монография, ток по ток, что возникшему направлению. А, и, вы, и вы увидите, сколько много общего там с Коломогоровым и Фоминым, то есть Коломогоров и, и Фомин, они, конечно, явно очень много заимствовали. Не только из-за результатов, но и из структуры изложения у Банаха. Ну и все последующие тоже, значит, так теперь уже, так сказать, заимствуют это у Коломогорова и Фомина. А, значит, по, а, а, значит, а, значит, смотрите, как получается, что вот совсем немного времени прошло, а, вот область только возникла, вот ну, 30-е годы она только возникла, а, а, а монография Банаха была написана по очень свежим работам, а, вот его же работам там, и его соавторов а, конца 20-х годов. То есть, то есть это была такая вот только что родившаяся наука, а, вот это было первое ее изложение, а, и, и вот видите, проходит там, ну, 10 с небольшим лет, и появляется уже учебник, и это становится учебным курсом в университете, вот по инициативе Калмогорова. Значит, почему? А, ну вот Калмогоров как-то а, а, высоко оценил эту новую область, он, он сам ей занимался, но, ну, так сказать, не очень уж так широко, но, но все-таки внес тоже вклад. Но он как-то ее очень оценил, и главное, не только Калмогоров, но и, так сказать, жизнь оценила это направление, потому что а, в те же годы, вот когда значит, все это развивалось, значит, у нас значит, в стране а, успешно развивался атомный проект, ну, а чуть позже а, а, значит, успешно развивался космический проект. В который, и, и в оба проекта были широко вовлечены математики. И вот так совпало, что почему-то очень успешны в этих проектах оказались те, кто имел отношение к функциональному анализу. Вот. Ну, ну еще к дифференциальным уравнениям, правда, но вот особенно к функциональному анализу. А если посмотреть на основных математиков, знаменитых вот, значит, того времени, кто участвовал, ну это позже было объявлено, тогда это все в секрете, конечно, держалось, но потом позже было объявлено, кто участвовал вот в этом атомном проекте, то окажется, что по своим научным интересам, они вот, так сказать, представители функционального анализа, ну и вот и дифференциальных уравнений вот этих двух так сказать, областей, вот в особенности функционального анализа. Ну и это как-то указывало на то, что эта, эта новая наука, ну как-то вот помогает, так сказать, входить в новые задачи. Вот это ну, какая-то такая есть корреляция между занятиями новой наукой и успешным вхождением в новые задачи, не связанные совсем с их наукой. Ну, а чем занимались математики значит, в этом проекте? Они, конечно, занимались не абстрактными задачами, да, даже не уравнениями, они занимались ну, то, то, что сейчас называется компьютерное моделирование. Но тогда компьютеров не было, значит, это модель, компьютерное моделирование производилось вручную. Значит, было очень много счета. Значит, нужно было обсчитывать а, а, решение очень сложных многомерных, нелинейных, интегральных, дифференциальных уравнений. Потому что вот, а, а, те модели, там, 
теории взрыва, теории горения, которые вот во всех этих областях актуальны, они все привлекают сложные уравнения. Они и сейчас-то сложные, а тогда это вообще было что-то невероятное, потому что никаких значит, компьютеров не было, и даже простейшие задачи, ну так трудно считались, вот, которые там сейчас можно на телефоне сделать. И вот мне кажется, что это тоже еще одно, одной стало причиной, почему Колмогоров, который сам... Сам Калмогоров не участвовал ни в атомном проекте, ни в космических исследованиях, но, но он как-то оценил значит, вот это направление и был инициатором включения вот в обязательную программу. А, ну, кстати, примерно в, в то же время и в Питере это произошло, в Питерском университете, причем первоначально тоже начали с физиков, вот там есть известный курс <coughs> высшей математики Смирнова, значит, вот известный пятитомник, значит, пятый том — это <coughs> функциональный анализ, и Смирнов это все преподавал на физфаке, так? А, и вот этот его, значит, Пятый том, функциональный анализ вот этого пятитомника, был написан, вот, так сказать, по трудам. Он, он такой более, он такой, ну, так сказать, более фундаментальный, чем у Коломогорова Фомина. У Коломогорова Фомина это правда, ну, элементы, а у Смирнова это такой монументальный труд. Вот он был на, написан прямо вот, так сказать, по свежим работам, так сказать, первооткрывателей, вот, там, фон Ноймана, Стоуна, там, других классиков. Так что это вот тоже такой памятник, так сказать, функционального анализа. А, ну, сейчас, сейчас у физиков функционального анализа нет, а, а вот тогда был, и вот, ну, так сказать, пе первый функциональный анализ, вот, можно сказать, у физиков появился. А, ну, сейчас почему нет? Потому что... Ну, сократили программы, там срок обучения. Правда, сейчас говорят, у нас на физваке опять 6 лет. Может быть, они опять функциональный анализ ведут. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, теперь, значит, значит, теперь значит, еще пару слов про самого Банаха. Значит, ну вот там про разных ученых, там говорят английские ученые, немецкие ученые, французские. А, а, а как про Банаха сказать? Какой он ученый? Значит, ну, про него точнее всего сказать, что это львовский математик. А почему? Ну, потому что родился он а, в Австро-Венгрии, а, а, ну, во Львове, там, а, значит, ну, или где-то в окрестностях, значит, а, а, который в тот момент принадлежал Австро-Венгрии. А, а, значит, вот он, ну, у него вообще сложная была судьба. А, на, на самом деле а, он воспитывался не родителями, а Значит, у него была приемная мать, он, ну, так сказать, в каком-то смысле его подкидышем считают. Ну, не совсем, но, в общем, сдали там его, так сказать, сдали родившегося, значит, некой женщине, которая его вырастила. И вот эта фамилия Банах, это от нее, значит, его, так сказать, ну, как бы полагавшаяся ему по рождению фамилия была другая, Гречик. Вот, а Банах, это вот, так сказать, ну, у него как бы осталась фамилия, воспитавшая его женщину. Значит, вот он во Львове рос, ходил там в гимназию, там учил немецкий язык, французский язык, вот его, ну, ну наверное, английский тоже, вот это я не знаю, но насчет английского, ну, кажется, он умел читать и писать, но, по крайней мере, вот статьи он писал по-французски и по, ну, по-немецки, вот то, что он знал из гимназии, а, а, значит, его математические статьи в основном вот на французском или немецком языках. А, но, по-видимому, родным он считал польский язык, вот. Значит, ну, по крайней мере, вот вырастившая, вырастившая его женщина значит, говорила на польском языке, и, ну, скорее всего, он дома то, тоже говорил на польском языке. Ну, и, ну и, наверное, уж поэтому он вот эту книжку свою он впервые все-таки именно на польском языке опубликовал. А потом, ну, потом он сам самый французский вариант опубликовал, но все-таки вот эта первичная рукопись была на польском. А, значит, ну, этот город в самом деле стал на короткое время польским, а после Первой мировой войны, когда значит, ну, распалась эта, значит, империя Габсбургов, и значит, Львов на короткое время оказался польским. А потом он на некоторое время оказался под немцами, когда значит, нацисты оккупировали 
значит, в Польшу, вот он, значит, Банах попал а, к немцам. А, ну и весь семинар, у них был выдающийся семинар по функциональному анализу, вот там другие выдающиеся представители этого семинара у нас тут будут тоже фигурировать, как авторы теорем. А, но, но, но у них у всех была нелегкая судьба, ну кроме тех, кто вовремя удрал в Америку, а у остальных, большинство, большинство остальных были уничтожены нацистами. Но Банах не был уничтожен нацистами, а ему даже нацисты дали работу. Значит, работа его была такая. Ну, наци, нацисты там устраивали всякие лаборатории значит, на территории, вот, ну, вот примерно как сейчас американцы там устраивают по всему миру всякие лаборатории вот там на Украине, в Грузии, еще где-то. Вот так, ну, тогдашние нацисты значит, тоже устраивали такие лаборатории, наукой занимались. Значит, вот они проводили опыты по значит, изготовлению вакцин от ТИФа, а для этого значит, их тифозных вшей надо было кормить. А, и кормили, ну, чтобы кормить, вот Банах э, работал кормом для тифозных вшей. То есть немцы кормили его, а он кормил этих вшей. Ну вот, значит, такая у него была работа некоторое время. Ну, видимо, она здоровье не прибавила, а, и он в скорости после победы умер. Но умер он уже, став советским гражданином. И, значит, э, 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 ну, к этому времени Львов уже был освобожден в Красной Армии. А, значит, Банах а, стал даже на короткое время депутатом Львовского горсовета уже при советской власти. И умер он уже советским гражданином, ну и, как я понимаю, с украинским паспортом, потому что Сталин с дуру зачем-то Львов подарил Украине. А, вот теперь это все, так сказать, аукается. А, ну, ну и, соответственно, значит, Банах тоже как бы... Так сказать, получил украинские документы. Вот а, во Львове есть, в университете есть мемориальная комната, где хранятся ну, какие-то документы Банаха, какие-то личные вещи, там, связанные с ним материалы. В частности, там а, имеется его автобиография на украинском языке. Вот я, правда, не знаю, это он сам написал ее или ну, кто-то ему помог. Но во всяком случае, вот документы уже, так сказать, он вел ну, на украинском языке, не на, вовсе не на польском. А, а, и вот это... Ну вот это объясняет, почему, ну это одно из объяснений, почему а, а, его книга была впервые на украинском языке издана. Так? Это, правда, не объясняет, почему не было сразу же русского перевода. На этот счет есть разные версии, но, но, но они мне все кажутся сомнительными, я поэтому ни одну из них пересказывать не буду. А какая истинная причина, не знаю. Но вот почему э, десятилетия, хотя вот Банах считался таким, так сказать, классиком, почему десятилетия, целые десятилетия всю советскую власть его на русский язык так и не перевели? Вот это загадка. В итоге перевели, но, но уже в наше время, а вот в течение там, ну, так сказать, многих десятилетий, там, полвека не переводили. Непонятно почему. Хотя на украинском ну, было же, ну и вроде в СССР. Было, а почему не по-русски? Вот загадка. На этот счет есть, я говорю, разные версии, но не буду их озвучивать. Так а, вот, так вот а, значит, а, а, таким образом вот появился значит, вот этот курс, так, который, а, ну вот сейчас такой вполне себе университетский, а, ну и у нас там, и в других странах. А, а, правда, когда он появился сначала у Колмогорова и Фомина, он назывался «Анализ-3». Вот я, я не очень понимаю, почему они назвали анализ 3, ну были какие-то причины, почему именно анализ 3, вот это название дожило даже до времени, когда я был студентом, у, у нас, правда, уже анализа 3 не было, но у механиков он еще был, у нас уже был функциональный анализ, а у механиков был еще анализ 3. Ну, сейчас, если нынешних студентов спросить, почему анализ 3, ну, решат, что, может, это анализ в третьем семестре, но это было не так. Вот, ну, ну какие-то были у них соображения, вот, почему назвать анализом 3. А, но а, позже это стало называться функциональным анализом. Так? Ну и вот до сих пор значит, этот предмет существует. А, теперь, значит, программа, значит, про, значит, программа, как я сказал, есть, ну вот очень похожая на то, что у вас будет, есть здесь, значит, программа есть здесь, там прямо вот ну, в конце прям написано, что вот список там вопросов там, такого вот семестра, вот это оно и есть. Так? Ну и я вам вышлю, вот, так сказать, модификацию. Значит, вопросов, ну, вопросов немного, ну, где-то около 20, так, примерно, вопросов. А, значит, и а, их, можно, а, значит, их можно разделить на группы. Значит, эти вопросы 
Значит, можно разделить на основные группы. А, значит, первая основная группа значит, это пространство. Ну, на мехмате пространствами не удивишь, там у нас одной этой топологии в разных видах, наверное, штук 20 курсов. А, поэтому вроде бы, ну, ну, так сказать, казалось бы, значит, все должны знать все пространства, но, но посмотрим, значит, посмотрим. А, но, но, значит, а, 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 в действительности, а, значит, в действительности, а, пространство а, в этом, ну, ну, в каждой, в каждой области, так сказать, там говорят про там, топологические пространства, метрические пространства, но это оболочка, а вот чем она наполнена, это в каждой области своя. Там, да, на кафедре общей топологии вот, значит, пространства такие, на, там, дифференциальной, значит, в дифференциальной геометрии там, другие, у нас будут третьи. Вот, значит, у нас специфика значит, примеров, Значит, концепции общие, а примеры свои. Вот у нас примеры будут это всякие функциональные пространства. Вот это первый круг вопросов. Так? Ну и довольно важный. То есть вот, так сказать, первая часть, значит, ну и вот значительная часть всего семестра будет разговор про пространство. А, значит, а, компакты. Ну вот тоже а, а, про компакты у мехматян. Ну, не знаю, я думаю, наверное, в каждой дисциплине, кроме физкультуры. А, но а, вот, а, значит, вопрос, что от всего этого остается? А, ну, это мы посмотрим, но поскольку, по, по, так сказать, моему опыту не так уж много остается, приходится вот что-то повторить про компакты. Так. Ну, ну, я вот обычно спрашивал, правда, не у третьего курса, а у, у второго курса, вот знает ли кто-то, ну, там они сто раз прослушали какие-то основы топологии, еще чего-то, и не основы, и, и прочее, и прочее. Вот а, знает ли кто-то, а, а, как определить компакт в отрезке в терминах последовательности? Ну, там народ, конечно, грамотный, что-то про покрытие сразу начинают. А вот, предположим, запретили там покрытие делать, так? И вот, значит, определение надо дать в терминах последовательности. Вот кто-нибудь знает определение компакта в отрезке в терминах последовательности? Как, как, как определить компактность множества в отрезке через последовательность? Нет, слушайте, это не... А, ну, это ближе к делу, а, но, а, но сходящуюся к чему? Сходящуюся к элементу этого же компакта. Ну, этого кандидата, да. Сходится, да. Ну да, про, да, верно, но только не любая последовательность, а всякая. А, значит, смотрите, вот в этой науке очень вредно, ну вообще в математике вредно, но, но вот в этой науке особо вредно употреблять слово «любой». Потому что у слова «любой» есть нежелательный подтекст а, а, «какой вам любо». А, но это совсем не то же самое. А, а, вот, а, ну, 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 ну вот есть очень простые примеры, а, различающие эти ситуации. Я вот, наверное, самый убедительный когда-то давно нашел а, а, в школьном учебнике младших классных вот, у кого-то из своих детей. Там было две задачи. Значит, а одна задача была такая. А нужно было, значит, докажите, что любое число, оканчивающееся на 2, делится на 2. Так? А вторая задача, ну где-то рядом, была такая. А раскрась а, любую из фигур на этом рисунке. Но как вы понимаете, а, а, в этих двух задачах у слова «любой» были совершенно разные смыслы. А, и во второй задаче не требовалось все все фигуры раскрашивать, а было достаточно какую-то раскрасить. Так. Поэтому а, а, ну, в этих примерах разница ясна, но вот, а, а, в накрученных математических фразах очень легко сделать так, чтобы а, при употреблении слова «любой» а, оба толкования были доступны. Так. И тогда вам нужно было бы, так сказать, говорить, что ну да, оба толкования доступны, но здесь... Вот всем понятно, что какое имеется в виду. Вот чтобы такого не было, что всем понятно, значит, вместо слова «любой» нужно говорить э, «каждый», «всякий», ну и так далее. А слово «любой» 
а, ну, ну, так сказать, в математических текстах вообще, так сказать, избегать. Ну, кроме там с фраз, где там все абсолютно ясно и, и невозможно, так сказать, различные толкования. Да, значит, так что вот, значит, с компактами мы сейчас тоже, значит, немного значит, повозимся, но это потому, что у нас будут в видах свои наборы примеров этих компактов. Так? Значит, это, значит, это второй, значит, важный, так сказать, ингредиент этого семестра. И... Третий важный ингредиент — это линейные операторы. Ну и линейные, и линейные функционалы. Вот, вот три основных значит, так сказать, круга вопросов, которые обсуждаются. А, значит, как я сказал, всего вопросов ну, примерно около 20. Так? А, ну это почему так? А, конечно, понятно, что нельзя в билеты выносить только, только самое важное. Так? А, ну, самого важного, понятно, тоже не может быть много. Вот, ну, так, ну, вот мне кажется, что важного не может быть двузначное число. Так? А, но если а, в билеты, например, включать вот реально только самое важное, то, то у вас же а, ну, ну, происходит какая-то как, какая усушка, так сказать, значит, усвоенного. А, и, соответственно, ну, меньше, так сказать, будет а, значит, всего освоено. Поэтому, а, чтобы, а, а, так сказать, а, побольше оставалось, ну, 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 пытаются, так сказать, побольше вас впихнуть. Но, но некоторые, так сказать, не останавливаются, я вот не буду называть, но там по некоторым программам я видел, есть и по 200 вопросов в билетах, так, а, а, значит, но, но что-то в этом есть, что если слишком мало, значит, то и так сказать, в сухом остатке будет слишком мало. Значит, поэтому должен быть какой-то баланс. Но, но видимо, вот, видимо, нужно так, чтобы на каждое что-то очень важное, чтобы с ним соседствовало что-то ну, что менее важное. Ну, не, не то, что не важное, но менее важное. Ну, вот из этого такой простой счет вот и показывает, что чего-то около 20 должно у вас в итоге остаться. Так? А, ну, ну и вот а, вопросов так и будет а, значит, в итоге. И начальные, значит, а, начальные а, вопросы, они а, ну, отчасти, а, так сказать, напоминания, значит, вот давайте вспомним значит, определение. Значит, топологическое пространство. Топологическое пространство — это множество. Значит, а с набором, набором подмножеств, так, которые по определению называются открытыми, так, а и, ну, от них кое-что требуется. Требуется, чтобы пустое и, и x входило в, это, в этот набор. Кроме того, требуется, что если два входят, то и пересечение входит. Так. И, наконец, если какие-то входят, то и их объединение тоже входит. Ну, уже какое угодно, может быть, бесконечное. Ну, значит, вот это семейство называется топологией. То есть, смотрите, топология — это не только самая важная наука на мехмате, но это еще и вот в, в таком в техническом смысле, значит, это вот такой набор множеств. Значит, его элементы называются открытыми. Так? А, ну вот, а, значит, а, для разных, там, где встречается топология в, в разных областях, они, конечно, используют это общее определение, но они разнятся характерными наборами примеров. Ну и у нас, нас вообще-то топологии немного будет, но, но она будет. А, значит, Подкатегория топологических пространств — это метрические пространства, но они тоже у вас там уже сто раз встречались. Значит, это пространство с метрикой. Значит, ну вот говорят, метрика на множестве, но это не совсем, так сказать, соответствует делу, потому что метрика — это функция на квадрате множества. Так это не отрицательная функция 
значит, метрикой на множестве называются функции на его квадрате, там с некими свойствами. Ну и свойства простые, это не отрицательная функция, она на диагонали равна нулю, вне диагонали она положительна, так? значит она еще симметрична по своим аргументам. А, и а, неравенство треугольника выполнено. Значит, вот смотрите, сама функция от двух аргументов, а в неравенстве треугольника три элемента так, а, фигурируют. Так? Значит, вот это неравенство треугольника. А, значит, ну вот спрашивается, а что делать, если в пространстве нет трех элементов? Как быть? Если в пространстве нет трех элементов, а в неравенстве треугольника вот три элемента, а в пространстве там только один или два, что делать? А? Нет, ну погодите, но, но трех-то нет, всего два есть. Да. Ну конечно, да. Ровно так, да. А, значит, третьим, вот когда спрашиваешь, третьим будешь, это один из этих двух может быть. А если он, а если он вообще просто один, то, то и можно брать всех одинаковыми. Так что не требуется, чтобы было три или два разных. Так? Ну а вы скажете, ну ладно, хорошо, а если вообще нет никого? Ну, если и коньяка нет, то тут и разговора нет, но вот а если э, в множестве нет элементов, как быть, что тогда делать? Так. Ну, тогда получается, что, а, ну, вы скажете, ну, тогда вообще ничего нет, а, ну, и, ну, соответственно, тогда и, и метрики нет, так, ведь чтобы появилась метрика, надо, чтобы кто-то был, а если никого нет, то, то что тогда? Ну, тогда просто это предмет соглашения для удобства, Пустое множество тоже причисляют к метрическим пространствам. Это такое чисто, тех, чисто, чисто техническое соглашение, которое оказывается удобно. Вот, а, оно кажется идиотическим, потому что ничего нет. Но вот для того, чтобы каждый раз не оговаривать, что что-то там не пусто или еще чего-то, вот там договариваются раз и навсегда, что пустое множество является метрическим пространством. Обратите внимание, пустое множество не является линейным пространством, потому что в линейном пространстве хотя бы ноль нужен, так? а у пустого множества значит, ничего нет. А вот в метрическом пространстве может быть ничего. Это, ну, это, это вещь не принципиальная, но это просто так вот, так сказать, если встретиться такое, ну, там, чё, вы что-то делаете с метрическими пространствами, и, и раз у вас в результате ваших действий пустое получилось. Ну ничего страшного, это допускается вот таким соглашением. То есть как бы, это как бы, так сказать, вне определения, потому что, видите, в определении-то уже пустого не может быть, раз говорят, что функция на нем есть, значит, все, оно уже не пустое. Так. А, значит, а, 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 метри, в метрическом пространстве значит, появляется шар, открытый шар. Значит, открытый шар... Значит, положительного радиуса R с центром в точке А. Это все такие x, что расстояние от А до x меньше R. Так, значит, R больше нуля. Значит, обратите внимание, это открытый шар, это цельное название, потому что пока никакой топологии нет. Так? Это просто такое вот... Ну вот немцы, например, могли бы это написать вообще в одно слово. Так. А, а, значит, а, а, ну, мы пишем в два слова, но тем не менее это, это как бы они, так сказать, неразделимы. Так, вот, а, но когда появилось понятие открытый шар, то тут же оно позволяет ввести открыт, иные открытые множества. Значит, а, вот не пустое у открыто открыто. Это тогда по определению, когда всякая, всякая его точка входит э, в У с открытым шаром. Ну, вокруг нее. Ну, какого-то радиуса. Ну, а радиус, естественно, от точки к точке может меняться. 
Поэтому открытое множество — это заведомо объединение открытых шаров. Ну и простая проверка, значит, вот это вы должны уметь делать, ну и вы там когда-то делали, конечно, но сейчас нужно где-то там вот в метро вспомнить, как это делается. Значит, получилась топология. Ну если еще добавили пустое множество, то получилась топология. Так, вот, а объявили открытыми, значит, вот такие, такие множества. А, ну, то есть тут что? Тут что не менее очевидно? Ну, там несколько вещей надо проверить, но из них они все несложные, но все же менее очевидное — это что пересечение двух открытых открыто. А, ну, и открытый шар становится открытым в этом смысле. Вот изначально по определению у него только центр входит с, с шаровой окрестностью, так? Но, но вам с помощью неравенства треугольника надо проверить, что на самом деле всякая другая точка этого шара входит в этот шар тоже с шаровой окрестностью, ну, там, с радиусом от нее зависящим. Так? Значит, таким образом, вот появилась подкатегория, значит, меньшая в категории топологических пространств. А не всякое топологическое пространство получается из метрического таким способом. Вот, вот если топологическое пространство таково, что на нем можно придумать метрику, которая порождает исходную топологию, оно называется метризуемым. Ну, в общей топологии значит, большое внимание было уделено условиям метризуемости пространств. А, ну, ну, есть всякие необходимые и достаточные условия метризуемости топологических пространств, но они не очень-то они не очень простые, но в, в, в нужных для нас в примерах будут очень простые, так сказать, критерии метризуемости там, тех или иных пространств. А, значит, а, а, вот значит, важный, ну и может быть самый важный пример, а, значит, на, значит, с начал, начальной метрического пространства. Значит, это значит, есть множество. Значит, омега не пустое. Но это невероятностное пространство. Просто значит, не пустое множество. Так. А, и b от омега — это множество, множество всех ограниченных функций. Функций на омега. Так? Ну, числовых функций. Ну, вещественных или комплексных. Вообще, я, я сразу хочу сказать про комплексные. Значит, в этой науке значит, бывают вещи, где, где нельзя обойтись без комплексных пространств. Поэтому у нас по умолчанию вообще-то пространства ну, допускаются комплексные, и они, вот, в особенности во втором семестре, они вот только комплексные и будут. Но вы, вы верно, уже изучали комплексный анализ. И, значит, должны уже понимать, что от комплексного по возможности лучше держаться подальше, покуда это возможно. Поэтому мы тоже будем следовать этому принципу, значит, как можно дольше. И вот значительную часть первого семестра будем держаться. Но когда уж, так сказать, ну совсем вот не денег, никуда не денешься, ну вот будут пространства комплексные. Так что здесь это может быть и комплексные функции тоже. Значит, как расстояние между двумя такими функциями вводится? Значит, это супремум а, разности, значит, модуля разности значений. Так. Ну вот вы должны уметь быстро проверить, что неравенство треугольника выполнено и что получено метрическое пространство. Значит, чем важно, ну на самом деле, как вы видите, это не одно пространство, их много. Вот сколько множеств, там, ну так условно говоря, столько и пространств. А, значит, это пространство, ну, тем, что, вот помимо того, что это очень такой простой и наглядный пример а, метрического пространства, оно еще весьма знаменательно тем, что оно оказывается универсальным. Это вот Банах усмотрел универсальность этого пространства, и сейчас я сформулирую, в каком смысле оно универсальное. То есть, так, не строго говоря, ну, других и, и нет метрических пространств, так? но точное Формулировка вот какая. Значит, определение. А, значит, а, 
метрические пространства изометричны, если между ними есть взаимно однозначное отображение, отображение, сохраняющее расстояние. Вот такие называются изометричными. Теорема Банаха. Ну, у нас сегодня такие, значит, так сказать, общие обсуждения и, значит, ну, так сказать, определения, но все-таки на каждой лекции хоть одна теорема должна быть. Вот у нас, значит, одна теорема будет. Значит, пусть, значит, пусть, значит, x, d, метрическое пространство. Так. Ну, не пустое, конечно, раз уж мы говорим, что оно есть. Тогда оно, а, оно изометрично части пространства Bx. Ну, ну, не всему пространству Bx, а части пространства Bx. Значит, ну, ну сразу обратите внимание, что теорема выглядит очень подозрительно. А, значит, а, смотрите, что подозрительно. А, ну, это верная теорема Банаха, но, тем не менее, вот, а, а, ну, сейчас мы доказательства обсудим, у нее доказательства там буквально в одну строчку. Ну, в одну строчку, но не тривиальную, это которую Банах придумал, ну, вот строчка Банаха. Но, но, но что сразу обращает внимание на себя и что подозрительно, а вот это x, d, это же не просто x, а еще вот метрика d. На, вот если у вас x фиксировано, то на одном x метрик может быть очень много. Так? Разных d может быть много. Вот это b от x, оно ни про какое d не знает, ни, ни от какого d не зависит. Поэтому кажется очень странно, что нечто не зависящее от d имеет отношение вот такое очень непосредственное к тому, что от d зависит. Так? То есть это вот вопрос, конечно, такой уже, можно сказать, философский, как такое может быть. Вот есть у вас идеи, как такой парадокс, так сказать, снять? Вот даже, ну вот, мы даже пока не говорим про доказательства, что это, ну, а, а вот так чисто ну, внешне, ну, ну, чудная теорема. Вот а, нечто зависит от D, а, и оно оказывается связанным с чем-то, ну, и ну, оно, очевидно, зависит от D. Ясно, что метрики можно менять. Так? Вот, например, напрямой вы можете взять обычную метрику, а можете взять, ну, ее там исказить, чтобы она ограниченной стала. Так? А, там много метрик напрямой. А вот, значит, вот это, в определении b от x никакой метрики нет. Так? И, и ну, b от x, оно не знает, а, что, ну, а, понимаете, для, смотрите, для определения b от x, x важно только как множество. А, поэтому, а, что там еще, какие другие структуры есть на x, b от x этого абсолютно не видит и не знает, так? И вот как такое может быть? Вот есть у вас гипотезы, как это можно объяснить? Как такое вообще случается? То есть какую бы метрику D на фиксировать Да. Да, да, вот смотрите, значит, объяснение такое. Ну, ну это понятно, это объяснение философское, потому что ну, вдруг эта теорема ну, была бы неверна. Но хотя бы, так сказать, не зная, верна она или нет, хотя бы философское объяснение такое, что для каждой метрики D ну, какое-то свое подмножество так, в B от X. Так. То есть получается, что B от X столь большое, что в нем есть место... Для, всяк, для, для x со всякой метрикой. Вот, значит, вы взяли x без метрики, изготовили по нему b от x, 
ну вот с этой специфической метрикой. Так? И теперь оказалось, что в этом изготовленном вами B от X а, а, есть экземпляр вот этого, какую бы вы метрику ни взяли. Так? Вот это довольно удивительная вещь. Так? А, ну и доказывается это просто, а, значит, доказательство. Значит, доказательство. Значит, что мы хотим? Значит, мы хотим вот такое вот отображение. Мы хотим, ну, давайте напишем хотим, что хотим, потому что мало ли чего мы хотим. А, значит, а, значит, хотим вот такое вот отображение каждой точки, значит, пространства x. Сопо хотим сопоставить функцию, так, ограниченную. А, так, что расстояние между точками будет равно расстоянию между функциями соответствующими. А это расстояние, оно а, у нас вот, значит, считается по формуле. Так. Вот такую вещь мы хотим устроить. Так. А, значит, значит вот, вот, нам, вот нам выдали точку. Значит, вот вам, нам выдали точку M. Так. Значит, по ней мы должны устроить функцию. Ну что в нашем распоряжении? В нашем распоряжении мало чего, у нас только метрика есть. Так? Поэтому как-то можно догадаться, что ну, если у вас ничего нет, а нужно что-то использовать, э, ну, и у вас вот ровно одно есть, так сказать, ничего другого нет, и, и нужно что-то использовать. Но вы понимаете, что ну, ну, это и надо использовать, потому что ничего другого-то нет. А, а как э, из точки устроить функцию, ну, сме, имея метрику? Ну понятно, что... Э, у вас есть такая функция, расстояние до этой точки. Вот, вот так, вот, ну, вот вам нужно что-то изготовить из палки и веревки. Вот, ну, ну можно разное, но не очень много. Вот вы так всяк приладили, ну вот догадались это сделать. А, ну это хорошая идея, но она все не годится, потому что а, нам же нужно изготовить ограниченную функцию. А эта функция не, может быть неограниченным, если пространство x неограниченное, то и эта функция неограничена. Вот если x был ограниченным пространством, то это хорошая идея. Значит, а, ну почему эта идея хорошая? Потому что если вы, вот в ограниченном случае, потому что если вы начнете считать расстояние между двумя такими функциями, то что нужно сделать? У вас вот какой будет ответ. А, вы берете а, вот такие разности, так, значит, вы берете вот такие разности и берете супремом по ним. Значит, m1, m2 у вас фиксированы, так, m1, m2 фиксированы, а x бегает по пространству. Какое у этого дела супремум? Ну, из неравенства треугольника легко догадаться, что этот супремум, он и есть расстояние между точками. Потому что по неравенству треугольника вот это, ну, вот это меньше или равно? Это из-за треугольника вот этого. Так? Значит, из-за неравенства треугольника всегда меньше или равно. Но если вы в качестве x подставите одну из этих двух точек, m1 или m2, то у вас получится в точности этот ответ. Так что здесь даже не супремум, а максимум получился. Так? Вот. Значит, но так все замечательно. Ну и видите, на это... Вот я говорил доказательство в одну строчку. Вот эта строчка. Так. Но эта строчка хороша, когда пространство x ограничено. А если x не ограничено, то вычисление это верное остается. Но только плохо дело, что функция не ограничена. Это нам нельзя. Нам нужны функции ограниченные. Так. Вот как, как, исправить, как исправить эту формулу, если пространство не ограничено? Что нужно сделать? Есть какие-нибудь идеи? Ну вот подумайте минуту. Что тут, что тут можно предложить, если пространство неограниченное? Ну вы скажете метрику поменять, но, но это не годится, потому что нам надо вкладывать с, с исходной метрикой изометрично, а не с подмененной. Конечно, вот, если бы разрешалось подменять метрику, ну мы заменили бы ограниченной метрикой, дающей там ту же сходимость и, так сказать, что-то такое тоже разумное бы получилось. Но нет, тут вот в теореме строго 
изометрии с исходным. Значит, есть какие-нибудь идеи, как тут как спасти ситуацию, когда нет ограниченности метрики? Что можно сделать? Можно да, вот можно, можно вот, эту, вот эту штуку уравновесить. Можно вычесть расстояние до фиксированной точки. Так. Значит, смотрите, вы вычли одно и то же. Вычли из всех одно и то же. Поэтому, когда разности будем считать, это одно и то же сократится, и ответ прежний получится. Значит, вот это вычитание, оно не изменит расстояние между функциями. Так что следующая строчка, она останется в силе. Но это вычитание помогает, потому что по тому же самому неравенству треугольника эта штука по модулю, эта штука по модулю меньше либо равно, чем расстояние между m и m0. Тут m0 вообще фиксировано для всех, m фиксировано при вычислении, поэтому эта функция, вот эта функция, когда m и m0 оба фиксированы, это функция как ну, аргумента x. Нам же нужна ограниченная функция аргумента x. Вот она как функция аргумента x, она ограничена. Ну вот по тому же неравенству треугольник. Так что видите, вот простой трюк, Значит, который вот Банах предложил, он решает дело, и доказательство оказывается очень коротким. Так. Значит, вот а, значит, первый знаменательный факт. А, значит, у нас появилось функциональное пространство, а, в которое вкладываются все метрические пространства. А, ну, разумеется, эта теорема не говорит, что x изометрично самому b от x, всего-навсего части. Так? А, ну вообще, если у вас есть метрическое пространство, то его части, они тоже метрические пространства. Поэтому получается так, что нет других метрических пространств, кроме вот таких и их частей. Так. А, значит, ну, а, 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 этот результат а, имеет идейное, важное идейное значение. Нельзя сказать, что он часто применяется. Потому что, когда имеют дело с конкретными метрическими пространствами, как раз-таки бывает часто важна их структура. С ними там, ну вот, чего-то делают. Вот у вас какое-то Риммонова многообразие там, или группа Ли какая-то. И вам, вот вам бывает важно, что какая там метрика, и, ну, какое конкретно пространство. И поэтому от того, что вы вложите там куда-то, это вам совсем легче от этого не станет, может, наоборот, даже хуже. Поэтому э, вот эта теорема замечательная, но не следует думать, что она прямо вот сразу так сказать, ее начинают применять. А, а она довольно удивительная. Вот, а, возьмите в качестве x а, прямую с обычной метрикой. Так? А, значит, смотрите, пространство функций, ограниченных напрямую, это линейное пространство. Так? А, и получается, что вы прямую ну, линейную прямую с обычной метрикой, вложили в линейное пространство с сохранением расстояния. Но вложили как-то хитро, не линейно. Вот если вы посмотрите, что, что, что вот это вложение дает, когда прямая вкладывается в пространство функции напрямую, то вы увидите, что прямая изгибается. Это, это довольно неочевидная вещь. Вот если вас попросят, а, а, а придумайте-ка а, кривую такую, там, в линейном пространстве, которая из, э, не прямая, но изометрично прямой. Это вы долго будете мучиться. Вот, а вот это, э, вот это вот дает неожиданно короткий так сказать, ответ. А если вам э, так сказать, ну вот, там, на дифференциальной геометрии вам предложили задачу, там, вложите одномерную прямую изометрично в виде кривой прямой так сказать, в линейном пространстве, то... Значит, э, еще, еще подумайте, как это сделать. А тут вот вам, значит, пожалуйста, так оно само получилось. А, значит, а, 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 метрические пространства, значит, в свою очередь часть, а, часть нормированных пространств. Значит, определение. Значит, а, нормированное... Пространство x. Значит, что это такое? Это линейное пространство, в 
ну, над R или C. Да? Ну, что такое линейное пространство? Давайте не будем пытаться вспомнить. А, мне кажется, что мало кто на мехмате знает определение. Вот я даже когда-то предлагал, там вот у нас фонд Дерипаски базис там устраивает всякий конкурс, вот я даже им предлагал, что вот вы э, устроите конкурс, вот ходите с каким-нибудь ценным призом, ну там возьмите какую-нибудь там, не знаю, коробку там с долларами или там ящик коньяка, и вот с, с встречных спрашиваете определение линейного пространства, и когда встретите кого-то, кто даст правильное, то вот вы давайте ему приз. А, ну вот я думаю, в старые годы был на Мехмате один человек, Эрнест Борис Швинберг, вот, который, наверное, так случайно встреченным дал бы правильное определение. Но, но я сомневаюсь, что у нас еще остались такие люди. Поэтому давайте не будем пытаться вспомнить, а, что такое линейное пространство, все равно правильно не вспомним. А, но, но будем считать, что все это знают. Так? А, ну я не знаю, может быть кто-то там свежий с пересдач вдруг случайно там, с линейной алгеброй, вот, и это именно ему досталось, и он был так потрясен, что запомнил. Но это маловероятно. Так что, так что не будем значит, выписывать определение. А, но иногда говорят, что линейное пространство – это то, где можно складывать и умножать на числа, но это, к сожалению, неверно. Это так, ну, в первом приближении неплохо, но а, технически говоря, это неверно. Вот. Но тем не менее, значит, вот будем считать это всем известным. А, и... Значит, на этом линейном пространстве должна быть норма задана. А, и от этой нормы требуется следующее, что она не отрицательна, а равна нулю только в нуле. А скаляры выносятся с модулями. и свое неравенство треугольника. Значит, смотрите, метрика была функция двух переменных, норма — функция одного переменного. У них свойства ну, как-то перекликаются, что-то ну, родственное в свойствах есть. Но важно не путать. Там было две переменных, здесь одна. Кроме того, там никаких дополнительных структур не было на множестве, здесь оно линейное пространство. Ну, иногда употребляют термин нормированное линейное пространство или линейное нормированное пространство, это еще хуже. Но это довольно бессмысленный термин, потому что по, своему, по своей сути нормированное пространство, оно уже линейное. Так что это звучит примерно как ну, линейное векторное пространство. Так. Поэтому не надо говорить значит, линейное нормированное пространство, а нужно говорить просто нормированное пространство. Так. А вот это наше пространство, значит, вот это наше пространство B, B омега, оно вот как раз доставляет пример. Значит, B от омега, на нем норма тоже через супрему задается. А, и а, видно, что а, эта норма связана с метрикой, как и в общем случае, значит, а, как только у вас есть норма, то возникает порожденная метрика. Значит, Значит, всякая норма задает метрику. То, что получилось метрика, это вы должны уметь быстро проверять. Это очень простая вещь. Значит, здесь, конечно, мы такие не будем проверять, но для себя полезно там на, на полминуты призадуматься и увидеть, почему из этого неравенства треугольника следует то, которое было для метрических пространств. У них название общее неравенство треугольника, но сами неравенства это разные. Так? И надо увидеть, почему для неравенства треугольника с нормой получается неравенство треугольника для метрики. То есть видите, норма, функция одного переменного, когда вы берете разность, дает вам функцию двух переменных. 
а, значит, если, а, 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 если метрическое пространство является линейным, то можно задать два вопроса. А получается ли эта метрика а, из какой-то нормы по такой формуле? Так? А, ну, тогда говорят, ну, этот вопрос так ставят, порождается ли эта метрика нормой. Но, 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 но это вопрос не очень а, интересный и полезный. Более плодотворный вопрос такой. А если у вас есть линейное пространство с метрикой, то можно ли придумать такую норму, что топология, порожденная этой нормой, будет такая же, какая была порождена метрикой. Вот это вопрос более содержательный. И про некоторые важные пространства, которые у нас дальше будут, мы на этот вопрос придумаем ну, разумные ответы. А такого общего универсального разумного ответа нет. А, ну и, конечно, конечно, не всегда, конечно, не всегда даже хорошие метрики порождаются нормами. Так, вот. Ну, ну, вот, ну вот давайте, например, придумаем, давайте придумаем напрямой какие-нибудь примеры метрик, которые нельзя получить из нормы по такой формуле. Ну, ни из какой нормы, ни, ни, даже не из обычной нормы, а ни из какой нормы нельзя получить а, по такой формуле. Значит, есть идеи, значит, какой-нибудь простой пример соорудить? А, ну, можно так сделать, а, тогда эффект будет какой? А, что у вас метрика будет ограниченная, да, метрика ограниченная, а, а метрика, которая по этой формуле получается, она не может быть ограниченной. Ну, понятно почему, да? Потому что вы начинаете умножать на скаляр оба вектора, и скаляр выносится. Поэтому вот такая метрика, она ограничена, ну только на нулевом пространстве она ограничена. Так? Поэтому как только у вас на, на разумном там пространстве, на ИРН каком-то, появилась ограниченная метрика, то все, ее по этой формуле из нормы не получишь. Но а, мо, можно требования ослабить и говорить, что вот у вас на ИРН есть метрика, так? А, а можно ли придумать норму а, такую, что когда вы по этой норме устроите метрику, то топология будет та же. Ну, то есть, иначе говоря, ну, сходимости будут одни и те же. Уже, уже не будет требоваться, чтобы ровно эта формула была, а будет только требоваться, чтобы ну, последовательности сходящиеся одинаковые были. Так? Это более содержательный вопрос. Ну, вот у нас будут примеры, когда, э, ну, так сказать, когда такой вопрос возникнет, и он окажется, ну, и он окажется полезным. Так. А, значит, смотрите, а, это, а, а, значит, вот, вот этот пример, вот этот пример, он еще вот чем знаменателен. А, а, это тоже доказал Банах, но это мы не будем не только доказывать, но даже я формулировать не буду, а, потому что это довольно трудная вещь. А вот, а, значит, оказывается, что всякое нормированное пространство а, линейно и изометрично линейному подпространству в таком пространстве. Вот то, что мы доказали, а, это другое. Значит, а эта штука, так сказать, как-то изгибает, значит, без изменения расстояния а, всякие метрические пространства и их вкладывает вот в это B-атомика. Ну и при, при этом вложении линейные пространства э, вкладываются не как линейные подпространства, и вложения могут быть нелинейными. А эта вещь, вторая, тоже Банаха, она более глубокая. Она говорит, что э, все мыслимые э, нормированные пространства — это линейные подпространства, вот в таких конкретных пространствах. Ну, оно, разумеется, не одно, тут множество можно разные брать, так? Но вот это тоже получается довольно удивительная вещь, что у вас объект довольно абстрактный, описывается какими-то там, так сказать, общими условиями, ну, 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 довольно маленьким количеством общих условий, вот что метрика, что норма, и вдруг удивительным образом оказывается, что таких объектов не очень-то и много, так? что вот у вас есть некое каноническое пространство, канонического вида, 
В нем вы берете линейные подпространства, и все, и больше ничего другого у вас нет. Ну, еще омега варьируется, конечно, про это не надо забывать. То, что омега варьируется, оно очевидно, потому что э, ясно, что от одного какого-то омега, э, ну, одного какого-то омега тут нельзя взять, потому что если вы взяли какое-то одно омега, то вы потом можете взять другое э, колоссальные мощности, так, чтобы мощность была больше, чем это. И тогда вы даже чисто теоретика множественно не сможете ничего уложить, да? не, не просто там, так сказать, ну не только там метрически. Вот, так что у, омик тут много, но удивительно то, что вот а, так, та, такой незатейливой формулой, видите, а, описывается абстрактная вещь, довольно универсальная. Вот, вот это весьма примечательная теорема. А, так, теперь, а, значит, ну вот в следующий раз, ну, в общем, сейчас я, сейчас, я думаю, мы, значит, вот закончим тогда. Значит, значит в следующий раз а, речь пойдет про, а, ну, вспомним еще одну подкатегорию, значит, а, а, евклидовых пространств со скалярным произведением, а потом будет а, а, нек, некий разговор, ну вот, может быть, на целую лекцию даже, про компакты, но тоже с видами, на компакты в функциональных пространствах. Так? Ну и, и, и вот это будет как бы часть, которая ну, ну, ну частично повторяет то, что у вас было раньше. То, что у вас, конечно, топологические пространства были, метрические, нормированные, компакты, это все у вас было. Так? Поэтому, поэтому относительным новшеством может быть только набор примеров, ну, вот, которые рассматриваются. Так. так, все, значит, давайте тогда на этом закончим.